এই অসাধারণ এই উপত্যকার দৃশ্য হা হয়ে যাওয়ার মতন এই গ্রিন্ডেল ওয়ার্ল্ডটা সুইজারল্যান্ডের উচ্চতম স্কিং রিসোর্ট দেখেন একদম সিনেমার সেট প্রিয় দর্শক সুইজারল্যান্ড সিরিজের নতুন আরেকটি পর্বে আপনাদেরকে স্বাগতম পৃথিবীর বিশ্বকর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে নতুন করে আবিষ্কার করেছে বিখ্যাত গ্রিন্ডেল ওয়ার্ল্ড অঞ্চলে সুইজারল্যান্ডকে কেন ভূস্বর্গ বলা হয় তা কিছুটা আঁচ করতে পারবেন আজকের পর্বে এই পর্বে সুইজারল্যান্ড ভ্রমণের প্রয়োজনীয় কিছু তথ্য সংকলিত করছে সিরিজের সকল পর্ব ধারাবাহিকভাবে দেখার সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে রাখছে আর হ্যাঁ ভিডিওতে লাইক দিতে ভুলবেন না পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর দেশগুলোর একটি থেকে আপনাদেরকে আবারও জানাচ্ছি স্বাগত সুইজারল্যান্ড ভ্রমণের যে ধারাবাহিক পর্বগুলো তৈরি করছি তার ভিতরে আজকের দিনটাতে মনে হচ্ছে সবচেয়ে বেশি রোদেলা দিনে আমরা ভ্রমণ করতে বেরিয়েছি সুইজারল্যান্ডের খুবই জনপ্রিয় অঞ্চল গ্রিন্ডেল ওয়ার্ল্ডের দিকে আমরা আছি ইউংফ্রাও জেলাতে এই জেলার ভিতরেই কিন্তু আমরা গত কয়েকটা দিন ভ্রমণ আয়োজন করছি না আজকেও আমরা ট্রেনে চলে যাচ্ছি ট্রেনে চলে গিয়ে গ্রিন্ডেল ওয়ার্ল্ডে থেমে সেখান থেকে আমরা পাহাড়ের ওপরের দিকে যাওয়া শুরু করব তো সব কিছু সম্পর্কে বলবো আসেন আমরা একটু যাত্রা পথের দৃশ্যগুলো উপভোগ করতে থাকি সুইজারল্যান্ডের মনোমুগ্ধকর প্রকৃতির মাঝে মনোরম রেল যাত্রায় বেরিয়েছি আজ এ পথে আমাদের শেষ দিন আর আজকে আমাদের সঙ্গী হয়েছে সবুজ পাহাড় থেকে নেমে আসা কত কত ঝর্ণা এসব ঝর্ণার লেক থেকে উৎপন্ন হয়েছে দুধের মতন সাদা কিছু নদী আমাদের পাশ দিয়েও ছোট নদীর ঝিরি বই চলছে এগুলোর ধারে সহ পাচ্ছে সুইজারল্যান্ডের চোখ জোড়ানো কত পাহাড়ি গ্রাম বলা হয় গ্রিন্ডেল ওয়ার্ল্ডের এই পথটাই এই জেলায় সবচেয়ে সুন্দর আমাদের সাথে আপনারা উপভোগ করুন এই আধা ঘন্টার রেলপথ প্রচণ্ড সুন্দর একটা যাত্রা শেষ করে এখন এসে নামলাম গ্রিন্ডেল ওয়ার্ল্ড টার্মিনালে গ্রিন্ডেল ওয়ার্ল্ড সুইজারল্যান্ডের খুব সুন্দর সুন্দর টাউন বা গ্রামাঞ্চল যাই বলেন এগুলো হিসেবে খুবই বিখ্যাত এখন আমরা একটু টিকিট অফিসে যাই আগে এটা টিকিট টিকিট কাটতে হবে আমরা গ্রিন্ডেল ওয়ার্ল্ড ফার্স্ট স্টেশনটা খুঁজে বেড়াচ্ছি এবং এই দালান ওই দালান ঢুকছে এখনও পাচ্ছি না এবং ওর যে নির্দেশনা দিয়েছে এটা পুরো তুমি পরিষ্কার না ওই যে দেখা যাচ্ছে প্যারাগ্লাইডিং করছে ওই যে ছোটো করে ওই দিকেও প্যারাগ্লাইডিং চলছে আর বরফ আর বরফ চলো ফাত্তা দেখেন অবস্থা আমরা এই মুহূর্তে গ্রিন্ডেল ওয়ার্ড টাউন ধরে হাঁটছি সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে প্রায় সোয়া তিন হাজার ফুট উচ্চতায় অবস্থান সুউচ্চকত পর্বতের ঢালে ঢালে সহ পাচ্ছে মনোমুগ্ধকর সব গ্রাম এগুলোর পাশ দিয়ে পর্যটকে মুখরিত শহরের পথটা ঠেলছি আমরা হেঁটে হেঁটে চলছি একদম কেবল কার স্টেশনের দিকে দোকানে দেখছি ক্যাপ সুইজারল্যান্ডের স্টিকার বসানো কত দাম হচ্ছে উনিশ করে কেবল কার একটু পরে আমরা যাব কিন্তু তার আগে একটা খুব সুন্দর নিদর্শন শিল্পীর মন বোঝাবার দায় সে গাছের গুড়ি কেটে ইগল বানাইছে 
এগুলো হচ্ছে উচ্চতার প্রতীক কারণ তারা অনেক উচ্চতা দিয়ে হাঁটে অনেক উঁচু দিয়ে উঠে তো এটা একটা খুবই সুন্দর জিনিস এবং এখানে যারা আসবেন এটা কখনোই মিস করবেন এই ইগলটার কথা বলছে আর ইতিমধ্যে দেখতে পাচ্ছি গ্রেন্ডল ওয়ার্ল্ড ফার্স্ট লিখে আছে দেড়শো মিটার দূরত্বে এই পথে এখানে পানির দাম বেশি আমরা কোক নিয়ে কত করে পানি পানি হচ্ছে আপনার নিয়ে নি নিয়ে নি ফাত হ্যাঁ এপাশে হচ্ছে যারা টিকেট এখন কাটবে তাদের লাইন আর আমরা টিকেট কেটে এসছি এটা হচ্ছে ফাস্তারটা হচ্ছে ফুল প্রাইসে কারণ ওর হাফ ফেয়ার কার্ড ছিল না আমারটা হচ্ছে হাফ ফেয়ার কার্ড ছিল দেখি আমি হাফ ফেয়ারে সিক্সটি ফোর ফ্রাঙ্ক ওটা চৌষট্টি আমারটা বত্রিশ তো সব মিলে ছিয়ানব্বই ফ্রাঙ্ক পড়বো আমাদের আর এগুলো অ্যাক্টিভিটি করা যাবে ফার্স্ট ফ্লায়ার ফার্স্ট গ্লাইডার মাউন্টেন কার্ট ট্রটি বাইক আমরা যাব হচ্ছে পঁচিশ মিনিটের একটা যাত্রা হতে চলছে আমাদের একদম গ্রেন্ডার ওয়ার্ল্ড ফার্স্ট পর্যন্ত চলেন এখন আমরা একটু দৃশ্যগুলো উপভোগ করতে থাকি চলছি সাত হাজার ফুট উচ্চতাকে ছুঁয়ে দেখতে আর আমার পাশ দিয়ে যত পর্বতরাজের মেলা দেখছি তা প্রায় শো তেরো হাজার ফুট পর্যন্ত আকাশকে ছুয়েছে নিচের দিকে চাইলে অগণিত ঝিরিপথ আর দূরে দূরে কিছু ঝর্ণা শোভা পাচ্ছে নয়ন আভিরাম প্রকৃতির মাঝে মন ছুয়েছে নিচের মায়াবী সব গ্রাম এ কেবল কার চললে বিভিন্ন উচ্চতায় একাধিক স্টেশনে নামা যায় আমরা অবশ্য চলছি একদম সর্বোচ্চ স্টেশনটির দিকে যার নাম ফার্স্ট পার হলাম শ্রেক ফিল্ড বা এরকম কিছু নামের একটা স্টেশন উনিশশো পঞ্চান্ন মিটার বা সাড়ে ছয় হাজার ফুট উচ্চতা কিন্তু ছুঁয়ে উপরের দিকে চলছি আমরা যেখানটাতে যাচ্ছি ইতিমধ্যে দেখা যাচ্ছে উপরে ওই যে উপরে আমাদের স্টেশন গ্রিন্ডল ওয়ার্ল্ড ফার্স্ট যেটা হচ্ছে আমাদেরকে সাত হাজার একশো সাতষট্টি ফুটের দিকে নিয়ে যাচ্ছে আর আজকের আবহাওয়া একদম চমৎকার গ্রিন্ডল ওয়ার্ল্ডের ঠিক যে রকমের আবহাওয়া পাওয়া উচিত সেরকমই কিন্তু পাচ্ছি এই যে বিভিন্ন রকমের অ্যাক্টিভিটি চলছে এরা হচ্ছে ওই উপর থেকে যে জিপ লাইন ধাঁচের কিছু একটা আছে এবং তিন চার রকমের কিন্তু অ্যাক্টিভিটি আছে আমরা নিচে দেখলাম যত উপরে উঠছে প্রকৃতির রূপ একদম পাল্টে যাচ্ছে নিচটাই যেমন সবুজের মেলা দেখেছি এদিকে বরফের রাজ্য নজর কাটছে আমার এই ভ্রমণ যাত্রার গল্পগুলো আপনার ভালো লাগলে আশা করি চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন চলে আসছি এখন ফার্স্টে চলে এসছি গ্রিন্ডল ওয়ার্ল্ড ফার্স্টে তবে এখানে এসে দেখেন ঠান্ডা মানে আসছি বরফ শুরু হয়ে গেছে এবং মোটামুটি মনে হলো কয়েক মিনিটের ভিতরে পুরো আবহাওয়া পাল্টে গেল তাই এখন সাথে যে জ্যাকেট এনেছি এই জ্যাকেটটা কাজে দিবে এপাশে হচ্ছে যে গ্রেন্ডল ওয়ার্ল্ড ফার্স্ট স্টেশন সাত হাজার একশো তেরো ফিট লিখে রেখেছে তবে এটা মনে হয় সাত হাজার একশো সাতষট্টি ফুট পর্যন্ত উচ্চতা আছে এখানে কোনো একটা জায়গায় এটা আমি অনলাইনে দেখেছি আর আপনার আশপাশের প্রকৃতি অসাধারণ আমরা এপাশ দিয়ে এপাশ দিয়ে এগুলা দিয়ে যাত্রা করব এবং এখানে একটা হাইকিং হবে সেই হাইকিংটা করতে মনে হয় ঘন্টা দেড়েক দু এক কিছু একটা সময় লাগবে ওই দেখেন গ্রিন্ডল ওয়ার্ল্ডের উপত্যকার দৃশ্য আমরা এখন ওই যে কেবল কার্ড থেকে যে জায়গাটাতে নামলাম ওদিকটাতে ওখান থেকে হেঁটে একটু নেমে আবার একটু উঠেছি উঠে যেখানটাতে এসছি এই মহা সুন্দর দৃশ্যের সাথে ওইখানে একটা ভিউইং প্ল্যাটফর্ম আছে ওটা হচ্ছে ছবি তোলার জন্য বিখ্যাত জায়গা তবে আমি দেখছি এখানে এখনই 
এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো মানে এখানে প্রায় পঁচিশ থেকে তিরিশ জন এবং পিছিয়ে থেকে লাইনটা যদি শুরু হয়ে থাকে হয়তো চল্লিশ পঞ্চাশ জনের একটা ভিড় আছে এবং প্রত্যেকে গিয়ে তার নিজের পছন্দনীয় ছবি এই অসাধারণ এই দৃশ্যের সাথে তুলছে হা হয়ে যাওয়ার মতন বুঝছেন মানে সুইজারল্যান্ড যেটা করেছে কষ্টসাধ্য জায়গাগুলোকেও খুব সহজে সহজে পৌঁছে দিয়েছে এবং এরকম একটা না এর থেকেও আরও উচ্চতায় উচ্চতায় একাধিক জায়গাতে হচ্ছে তারা কেবল কার টেনেছে এবং আমরা তো উঠেছি মোটামুটি একটা সাদা মাটা কেবল কার বলা চলে মানে এটা কিন্তু সুইজারল্যান্ডের যেই স্ট্যান্ডার্ড সেই হিসেবে কিন্তু খুব উন্নত মানের কেবল কার না তবে খুবই জনপ্রিয় এটা আর এনারা যে আইগার এক্সপ্রেস সহ আরও কিছু কেবল কার আছে মাথা ঘুরে যাওয়ার মতো এটা আশপাশটা ঘুরে দেখা শুরু করি ক্যামেরার ফ্রেমে যতটা সুন্দরভাবে পারা যায় এই জায়গাটাকে আমি তুলে ধরা শুরু করি এ পথ দিয়ে হাঁটছি ভূস্বর্গের রূপের তীব্রতা হজম করছে স্রষ্টার অপার সৃজনশীলতায় তৈরি মহাসৃষ্টির ফ্রেমে বন্দি এ প্রকৃতি কি সুনির্মল সত্যি নয়ন ভরে সবাই একে উহ করছে মুক্ত পাখির মতন ডানা মেলে ঝাঁকে ঝাঁকে উঠছে মানুষ প্যারাগ্লাইডিংয়ে মেতেছে অনেকে চোখের সামনে যা দেখছি বহুকাল মনে রাখার জন্য যথেষ্ট সত্যি গ্রিন্ডল ওয়ার্ল্ডের প্রেমে পড়ে গেছি এদিকে পাহাড়ি কত রাইডে গা ভাসিয়ে জীবনের এক মোটা সুখ এক ঝাঁক পর্যটক কিনে নিচ্ছে স্বেচ্ছায় আমার সঙ্গে আসুন মন ভরে আপনারাও দেখুন লাখো পর্যটকের অন্তত একবার দেখার স্বপ্ন এই সুইজারল্যান্ডকে এখানটাতে একটা পাহাড়ের সাথে হাঁটা পথ করা আছে যেখান থেকে একদম নিচের দিকে তাকালে প্রবাহমান ঝর্ণা ধারা দেখতে পাচ্ছি ওই দিকে উঁচু উঁচু সব পর্বতের পিক আর এই মাঝখানের পথটা ধরেই হাঁটছি আমি মানে ভুল নির্দেশনা এসছি এদিক দিয়ে আসার কথা আমরা এসছি মানে ভুল দিক দিয়ে তার মানে আবার উঁচো পথে গিয়ে মনে হয় আবার এদিকে আসতে হবে আসলে ভুল পথে চলে গেছিলাম তবে ঠিক পথে ওঠার আগে এখন হাঁটা ট্রেল ধরে চলছি পাহাড় পর্বতের ভেতরে এদিকে আপনি চাইলে ঘন্টাখানাকের হাইকিং ট্রেল পাবেন তবে সময়ের ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে মনোমুগ্ধকর সব দৃশ্য আপনার পথের সঙ্গী হবে হাঁটছি একদম পানির কুলু কুলু ধ্বনি শুনছি বিভিন্ন কোনা দিয়ে আপনার ওই যে প্রশ্রবণের মতন পানি কিন্তু বয়ে চলছে এই পাশটা যদি দেখেন এগুলো হচ্ছে চেয়ার লিফট যারা স্কিং করে আপনাকে যে কাশ্মীরে দেখিয়েছিলাম যেরকম গুলমার্গে স্কিং যারা করে ওরা এই চেয়ার লিফট দিয়ে উঠে তারপরে ওখান থেকে কিন্তু নেমে যায় এটা স্লোপ দে সাই সাই করে নিচের দিকে নেমে যায় এই গ্রিন্ডেল ওয়ার্ল্ডটা সুইজারল্যান্ডের উচ্চতম স্কিং রিজোর্ট কাশ্মীরে যেরকম গুলমার্গে দেখিয়েছিলাম ওটা কিন্তু প্রায় চোদ্দো হাজার ফুট উপর পর্যন্ত যায় গ্রিন্ডেল ওয়ার্ল্ডের এটা এই সাত আট হাজার ফুট উপর পর্যন্ত 
তবে গ্রিন্ডেল ওয়াল যে কিন্তু আপনি বারো হাজার ফুটেরও উপরে উঠতে পারবেন বারো তেরো হাজার ফুট পর্যন্ত নাকি চোদ্দ হাজার পর্যন্ত যাওয়া যায় মনে হয় সেটা অন্য পর্বতে সেখানে স্কিং হয় না সেটা মনে হয় এইটা এটাতে মনে হয় আর কেবল কার করে যাওয়া যায় এটাই সেটা হবে তো উপরের দিকে উঠতে থাকি খুবই ভালো লাগছে ওদিকে একটা মেঘের ঘন ঘটা খুব ভালো লাগছে এবং এর আগে কাশ্মীরে যেটা হয়েছিল ওই যে একটু শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল এখানেও আমি হালকা পাচ্ছি আসলে নাক ধরে গেছে তো সর্দি জমে গেছে মুখ দিয়ে শ্বাস নিতে হচ্ছে খুবই ভালো লাগছে একদম দেখেন যে কোনো কোনো ধনে শুনছি পানির জল গড়িয়ে পড়ছে অসম্ভব সুন্দর গ্রীষ্মের শুরুতেও বরফের রাজ্যে হাঁটছে সময়টা তখন মে মাসের শেষ ভাগ কিছুটা পথ আরামের কিছুটা বন্ধুর আমি বলবো সুস্থ সবল দেহের অধিকারী হলে এদিকে বেড়াতে আসুন আর বরফে চলার মতন জুতা আবশ্যক এখন যেখানটাতে আসলাম এখান থেকে এর পিছের দিকে তাকালে একদম বিস্তৃত বরফের প্রান্তর আর একদম যে উঁচু পর্যন্ত পর্বত চলে গেছে আর বরফের উপর দিয়ে হাঁটতে কিন্তু একটু কষ্ট আছে গ্রিন্ডেল ওয়ালদের সে বিখ্যাত দৃশ্য মানে হ্যাঁ হয়ে এখানে দেখছি যে এখানে আসলাম এখানে আসলাম এই জায়গাটাকে উপভোগ করলাম খুবই ভালো লাগছে একটু ঠান্ডা লাগছে কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ চমৎকার দেখেন একদম সিনেমার সেট হ্যাঁ প্রাকৃতিকভাবে মহান সৃষ্টিকর্তার তৈরি মনোমুগ্ধকর অনেক উপরে যাওয়া যেত কিন্তু আমার মনে হয় এখন অন্ধকার হয়ে আসতেছে এই মুহূর্তে আসলে আর যাওয়া ঠিক হবে না কিন্তু আমরা এখান থেকে যে স্পেকটিকুলার ভিউ পাইছি আমার কাছে মনে হচ্ছে মোট জন্য এনাফ আমাদের জন্য আজকের জন্য পাহাড়ে আসলে একটা জিনিস খুব ভালো লাগে পাহাড় ক্ষণে ক্ষণে রূপ পাল্টায় ঘন্টার পর ঘন্টা আমরা প্রকৃতির সে পরিবর্তনগুলো দেখে মুগ্ধ হচ্ছে আমরা প্রথমে ওই পাশে উল্টো পথে এই হাঁটা পথে যাওয়ার চেষ্টা করেছি এটার নাম হচ্ছে ফার্স্ট ক্লিফ ওয়াক এই যে সামনে একদম পর্বতের ঢাল ঘেঁষা এই যে রাস্তাটা এখন সোজা পথে আসেন এই পুরো রাস্তাটা ঘুরে দেখি যতই প্রশংসা করব যেন কম হয়ে যাবে আমি নিচের দিকে একটা জলপ্রপাত দেখতে পাচ্ছি এবং জলপ্রপাতের আওয়াজটাও কিন্তু খুব সুন্দর করে শুনতে পাচ্ছি অসাধারণ অসাধারণ মানে সুইটজারল্যান্ড আলহামদুলিল্লাহ এই ব্রিজটা আবার ঝুলন্ত ব্রিজ বুঝছেন এখন এর আগেরটা মনে হচ্ছে যেন পাহাড়ের সঙ্গে সেটে ছিল আর এখন হচ্ছে এদিক দিয়ে ঝুলন্ত ব্রিজটা দিয়ে আমরা পার করে সামনে যাব
মুহূর্তের ভিতরে কিন্তু বৃষ্টি নেমে গেল একটু আগে রোদ ছিল এখন ধাপ ধাপ করে বৃষ্টি নামছে এই বৃষ্টিতে ভিজলে কিন্তু শরীর খারাপ হবে ঘুরে 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 উপরের দিকে যাচ্ছি ঝলমলে একটা প্রকৃতির মাঝখানে আসলাম এখন বৃষ্টিতে হালকা হালকা ভিজে নিচের দিকে নামছি যদিও বৃষ্টি কিছুক্ষণ আমাদের সঙ্গী হয়েছে হুট করে আবহাওয়ার রূপ পাল্টানো ধরেছে আর তাতে করে সূর্যের আলোতে বৃষ্টিতে ধুয়ে যাওয়া প্রকৃতি আরও রঙিন ও জীবন্ত লাগছে নিচে আসতে আসতে এখন আবার গরম পড়ে গেছে এই তিন চার দিন যা দেখলাম একদম মানে মনের ভিতরে অন্তরে গেছে গেছে আমরা চাইলে আসলে মাঝখানে থামতে পারতাম এবং থেমে ওখানে কিন্তু আরও দুইটা স্টপ ছিল কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে যদি আবার বৃষ্টি নামে তাহলে কি করব বলো তো এখন আমাদের আস্তে আস্তে আরও কিছু যদি থাকে দেখে আমরা তখন এই দিকটা আমরা একটু হেঁটে হেঁটে করে চলি একটু গ্রামটা দেখে নিই হ্যাঁ শহর দেখে গ্রাম শহর বা গ্রাম যাই চলো চলো এখানে কিছু কিছু ফুল দেখা বিভিন্ন রঙের ফুল গ্রিন্ডলওয়াজ শহরটা আধুনিক মনে হলেও এখানে উন্নত সভ্যতা আছে প্রায় এক হাজার বছর ধরে গ্রিন্ডন এবং ওয়ালথ নামে দুটি শব্দ থেকে এই শহরের নাম হয়েছে যার অর্থ জঙ্গল ও পাথর ইউংফ্রাউ জেলার মধ্যমণি হয়ে পর্যটকদের আকর্ষণের শীর্ষে এই গ্রিন্ডল ওয়াল্ড ওই যে দেখতে পাচ্ছি ওখান দিয়ে আরও কিছু কেবল কার ওই কেবল কারগুলো ওই পর্বতের দিকে নিয়ে গেছে এখানে দুইবার আসলাম মনে হলো যে আরেকবার আসতে হবে পাঁচ পঁচানব্বই এই যে ফ্রিজ ম্যাগনেট রীতিমতন গরম লাগছে বলে আবার সাধারণ টি শার্টে চলে আসলাম এখানে একটু পরপর এখন আলো ছায়ার খেলা চলছে আকাশে কিন্তু সূর্যের রেখা দেখতে পাচ্ছি আমার পিছে বিস্তীর্ণ গ্রিন্ডল ওয়ার্ল্ড ভ্যালি আশপাশের সবগুলো হচ্ছে গ্রাম পাহাড়ে থাকে থাকে কিন্তু গ্রাম দেখতে পাচ্ছি এখানে ছোটো ছোটো ভাস্কর্য করে রাখা আর ওই দিকে এই যে পর্বতটার সাথে আমি আসলে খালি চোখে দেখতে পাচ্ছি আমি না ক্যামেরা কতখানি ফুটাতে পারবো ওখানে কিন্তু ঝর্ণা পড়ছে ওই কোনায় একটা জায়গা ছিল যেখানে ঝর্ণা পড়ছিল এখান থেকেও কিন্তু একটা ঝর্ণা পড়ছে দেখা যাচ্ছে তার জন্য এখানে প্রকৃতির ভিতরে একটা নৈসর্গিক রূপ ফুটে উঠছে 
এটাই সুইজারল্যান্ড মানুষের মনে দাগ কাটার মতন অসাধারণ জায়গা আমি একটু জানিয়ে রাখছি যে আপনারা যারা এই যে ইয়ংফ্রাও জেলা ভ্রমণে আসবেন তাদের এটুকু বুঝতে হবে যে ইয়ংফ্রাওতে আপনি অনেক রকমের পাস হয়ে থাকে তার ভিতরে সবচেয়ে ভালো পাসটা হচ্ছে একদম ইয়ংফ্রাও পাস জুড়ে নিয়ে নেন এবং ইয়ংফ্রাও পাসটাও কিন্তু আপনারা ওই হাফ ফেয়ার কার্ড দিয়ে কাটতে পারবেন হাফ ফেয়ার কার্ড যেটা একশো বিশ ফ্র্যাঙ্ক দিয়ে আপনি কিনছেন একশো বিশ ফ্র্যাঙ্ক মানে হচ্ছে বাংলাশি টাকায় আমি একশো বাইশ দিয়ে গুন দিই চোদ্দো হাজার ছশো চল্লিশ টাকা এইটার দিয়ে কেনার পরে আপনি তো সব কিছুই অর্ধেক অর্ধেক খরচ করতে থাকবেন এবং যেমন আজকে যে আমরা কেবল কারে চলে দাম এই কেবল কারে চড়াটাও কিন্তু আমার ক্ষেত্রে বত্রিশ পড়েছে তবে এটা আসল ভাড়া কিন্তু চৌষট্টি তিন হাজার নয়শো টাকায় কেটেছি তাহলে এখানে দেখেন ইতিমধ্যে কিন্তু প্রায় উনচল্লিশশো টাকার কিন্তু আমি বাঁচিয়ে ফেললাম তারপরে কিন্তু এই হাফ ফেয়ার কার্ড যেটা এক মাসের জন্য বরাদ্দ সেটা দিয়ে কিন্তু আমি এর আগে ওই যে ট্রেনে যখন এসছি সুইজারল্যান্ডে ঢুকলাম ওই ট্রেনেও কিন্তু আমি টাকা বাঁচিয়ে ফেলেছি কীভাবে করে বাঁচালাম আপনার একশো দশ সুইস ফ্র্যাঙ্কের টিকিট ছিল সেটা কিন্তু পঞ্চান্নতে কেটেছি কারণ আমার কাছে হাফ ফেয়ার কার্ড ছিল তার পাশাপাশি সুইজারল্যান্ডে যে ভিতরে যে অভ্যন্তরীণ ট্রেনগুলোতে উঠছি এখানেও কিন্তু আমি অর্ধেক অর্ধেক করে টাকা পরিশোধ করছি এবং এছাড়া অন্যান্য দিনও যে যে বিভিন্ন রাইড টাইডে চলতাম সেখানেও কিন্তু আমি হাফ হাফ করে পেমেন্ট করেছি তার মানে আমার হাফ ফেয়ারের কার্ডের দাম উঠে আরও অতিরিক্ত আমি সেভিংস কিন্তু করে ফেলেছি সুইজারল্যান্ডে অনেক রকমের পাস টাস হয় এগুলো আমি একটু ঘেটে দেখবেন আমি চেষ্টা করব যদি এটা মানুষজন জানতে চায় যে সুইজারল্যান্ডে কি করে অর্থ বাঁচিয়ে আর একটু কম খরচে ঘোরা যায় আসলে এখানকার কম খরচ মানেও কিন্তু বাংলাদেশ থেকে আসতে গেলে আপনাকে লাখ খানিক টাকা খরচ করতে হবে এটাতে কোনো সন্দেহ নেই তিন দিন থাকেন দুদিন থাকেন যাই থাকেন আপনার এয়ার টিকিটের খরচ আছে আপনার সুইজারল্যান্ডের ভিতরে হোটেলের খরচ আছে আপনার ঘোরার খরচ আছে আমি যদি দেখি যে মানুষজন খুব চাচ্ছে তাহলে আমি হয়তো এটা আলাদা করে কোনো একটা গাইডলাইনে কোনো ভিডিও করতেও পারি অথবা আপনি আমার এই এই ভিডিওতে যেসব গাইড দিয়েছি সেটাকে আপনি অনুসরণ করতে পারেন পাত্তা ব্যবস্থা শেষবারের মতন দেখে নিচ্ছি সুইজারল্যান্ডের এদিককার মনোমুগ্ধকর প্রকৃতি কাল চলে যাচ্ছি জার্মানি আজকের বিকেলের আলোয় আমার সাথে উপভোগ করুন এই সোনালী সবুজ রেল যাত্রা শেষমেশ ইন্টারলকেন ওস্ট স্টেশনের বাইরে এই সবুজ পত্র মল্লিকার নিচে এই জায়গাটাতে দাঁড়িয়ে আমার আজকের এই ভ্রমণ গল্প এখানে শেষ করে দিচ্ছি আশা করছি সুইজারল্যান্ডের প্রাকৃতিক আকর্ষণগুলোর মাঝে যে কয়টা পর্ব করেছি প্রত্যেকটা পর্ব দেখে আনন্দ পেয়েছেন এবং আনন্দ যদি পেয়ে থাকেন তাহলে পরবর্তী পর্বগুলোর অপেক্ষায় থাকবেন আপনার মূল্যবান মতামত কমেন্ট করে জানিয়ে দিবেন এবং পুরো ইউরোপ সিরিজের যা যা পর্ব করছি সকল পর্ব দেখা সাদর আমন্ত্রণ রইল সবাইকে ধন্যবাদ